醒了，那开始吧。老吴，你那边怎么样了？老板，我这边不太顺利啊。我说你们干什么吃的？这点事情都办不好吗？哎，不是，他家那个比较难缠。天哪，到底发生了什么？你就打算这样离开吗？跑得掉吗？哎哎哎！酒店不能出去。为什么不能出去啊？不好意思，啊，先生，刚收到警报，说酒店附近有人袭击。为了确保客人安全，请你们先回去。走，赶紧回去。什么情况？该不会是那个男人做的吧？正好，有了。不好意思，女士，不让出。为什么呀？我说不让出就不让出。可是我老公在这儿啊，我要去接他呀。那也不行。我老公在那儿，我们这样不好的。讨厌，老公在，你跟我撒什么娇？老公在，你跟我撒什么娇？去吧，走了。二楼，二楼监控，现在有没有什么问题啊？傻子！哎，你骂谁呢你？你给我站住！哎，哎呦，哎，对不住啊！哎，你给我回来！有病吧？嗯，一定不是他吧？嗯嗯，肯定不是他吧？确定不是他吧？我觉得吧。不应该是，就是他。给我追在这儿啊！她说她老公出轨，被她发现了，她老公要追杀她。哎呀，这不是江小姐吗？好巧！大厅监控室，给我查一下一号组
，江小姐，这身装扮，难不成刚从酒店出来？一群废物！继续查，三分钟之内，我要这个女人所有的资料。三分钟之内，我要这个女人所有的资料。还是说江小姐，只是单纯的在酒店里睡了一觉？我有必要跟你说吗？无聊。叶少，查到了。叶少，查到了，是江家大小姐。雨儿妹妹，有事儿、啊。要不咱们去那边聊聊？说吧，什么事？没什么事，只是好奇我的雨儿妹妹，昨天夜里干什么去了？我不想嫁给你哥哥，所以在订婚的前一天，在酒店把一个男人睡了。那个男的是谁？是跟你有关系吗？要不要我帮你查查？那个男的来路啊！有些人，不是你能查得起的，就别费功夫了。他是怎么得罪你了？啊？江小姐，昨天晚上韩先生被抓了，这件事情您怎么看？听说韩先生跟江二小姐在酒店过了一夜，这件事你是否知情呢？听说江大小姐脑子不太好使。是是，你不要问我。请你回答一下好吗？我不知道，我都不知道，都不要问我了。听说江大小姐又傻又笨，今日一见，果不其然，这江大小姐真是傻得奇葩呀！嗯嗯，你干什么的？雨儿，不怕不怕，奶奶带你回家，奶奶带你回家。这个韩玉成，他太不像话了。从今天起，江家与韩家再无任何关系了。妈，你这也太偏心眼了吧？怡儿也是你的孙女啊，我偏心。我就偏心了又如何？我告诉你们，你动我可以，动我僵尸可以，动我的雨儿，就别怪我不留情面。原来真的是你。真的是你，嗯，啊，嗯，听说你家老爷子给你下最后通牒了，你打算怎么办？江真宇，你怎么回来了？既然回来了，正好，我马上就要跟韩雨成结婚了，记得一定要来参加我们的婚礼哦。结婚？你们还没结婚？我们马上就要结婚了。这话听点熟。对了，五年前你就说过同样的话。啊，我这人脑子不好使，你要不说，我都忘了。姐，既然你回来了，怎么不提前说一声啊？好让我去接你。既然回来了，那就早点回家吧。好啊，我马上就回去。妈，你有办法？对付一个傻子而已，你觉得很难吗？今晚我一定让他身败名裂。
都拍好了吗？拍好了，那女人酒吧找的，脸一换，谁也认不出来。好，那到时间把视频给放出来。没事 ，OK。今晚你是我的。感谢大家的光临，今天。我要宣布一件事，我打算把江氏交给我的大孙女江真宇，交给你了。今天的宴会就是特意为我雨儿办的，大家能来，我真的很高兴，谢谢各位，妈。你不是说让那个傻子身败名裂吗？哼，你就等着看好戏吧。哼，都拍好了吗？拍好了。那女人酒吧场，脸一换，谁也认不出来。<笑>好，你要到时候把视频给放出来。没事 ，OK。今晚你是我。站住！站住！先生有事啊？当然有了。那请问先生有什么事呢？我需要一个妻子。啊？我需要一个妻子，你刚好适合。先生怕是说笑了吧？我的妻子不用太漂亮，也不用太聪明。你刚好符合标准，可是先生，你不符合我的标准。那你的标准是？长得帅，暖男，小鲜肉。明早九点，民政局门口见。不是，你什么意思啊？若是不到，后果自负。哎，你谁呀、啊、你？女人，给你三分钟时间，你要是再不行，我就不客气了。给你三分钟时间，你要是再不行，我就不客气了。
。奶奶，那我今天就带江振宇回家了。那好，只要你们高兴，我不去。站住！我告诉你，我是不会喜欢你这种又老又丑的老男人。如果你想激我，那么我告诉你，你成功了。说吧，到底要怎样才能让你心甘情愿做我的妻子？怎样都不可以，我这辈子都不会爱你。就算你得到我，也只是皮囊。你这个蹬鼻子上脸的小女生。还真是欠收拾啊！可是，我又为什么这么喜欢你？怎么，想我了？怎么，想我了？想好了吗，叶上，我不相信你对我是一见钟情。我不知道你为什么要跟我结婚，或者有什么秘密。但事已如此，我觉得接下来我们的生活该有协议。想的还挺周到。嗯，说吧。这个是我昨晚写的，请您过目。嗯，叶先生看来你不笨啊，那是自然，我还是很聪明的。要不叶先生重新考虑一下我们的关系老公，这是想对我做点什么吗喂，好，我马上到。老公，这会是要去忙了吗
张学长，怎么了？哼，雨儿，我有件事需要你帮忙。什么事儿？你说。我公司要对接 WIT 企业，但是我现在在国外，回不去，你去帮我看去吧。WH， 你确定我能行吗？你没问题的。行行行，那好吧。你好，我是张金宇，我和你们王经理约好了，请问他在哪个房间啊？好的，您稍等一下。经理，呃，有位江小姐说跟您约好了。嗯，好的，知道了。江小姐，我们经理在十六楼会议室，您这边电梯上去，右转直走到底就到了。好，谢谢啊，不客气。别走，别坐。哎，春丽啊，在哪儿呢你？当然想了，哎、呃哦，我一会儿回去了，有空给你打电话啊。嗯嗯。王经理你好，我是 WH 公司派来的代表江真宇。你好。你好。这个项目，这片，还有这片。叶总和江小姐，赏脸吃个午饭吧。哎，嗯，我们叶总下午还有个会要开，就不去了。那好吧，那下次有机会再请叶总。江小姐，咱们走吧。好。江小姐下午也有个会议。叶总不说，我都忘了，真是不好意思了，王经理，我下午也有个会。嗯，王经理，嗯，咱俩吃个午饭啊，走妈，你就别哭了，都这么久了，你去求求爸爸，相信爸爸不会亏待你的。都怪这个江真宇，设计陷害我。妈
，都这个时候了，你怎么还嘴硬啊？怎么，连你都不相信妈妈了吗？妈，你要是再这样呢，我真的就不管你了。哎，奶奶，刘美华去世了，怎么会这样？奶奶，你别着急，我明天就回去。好。跟谁打电话呢？跟我奶奶，我明天得回去一趟。那，要我陪你吗？不用了，老公，你还是去忙你的工作吧。那行，你早点休息。好。小安，奶奶呢？奶奶，玉儿。你可回来了，你小婶她……奶奶，别伤心了。我，我是不是真的错怪她了？要不然她怎么会想不开呢？不怪你，你怎么还有脸回来？都怪你，要不是你，我们根本就不会死。江振宇今天太激动了，我就先走了，晚上来看你，保重。这个杀人犯还想走，门都没有！你松开！你这个杀人犯还想走，门都没有！你松开！松手！我不松！松手！我不松！不松！妈。你这样是不是太过分了？雨儿，没事儿，奶奶相信你，有奶奶在，不怕。站住！有事啊？奶奶相信你，我可不信。五年前我就想让你死，没想到你没死，还害死我妈。我告诉你。咱们今天新账旧账一起算，你想怎么算呢？他就交给你们了。你们别碰我，放开我！哎，去哪儿啊对不起，我来晚了。不晚。收队。刘美华的那段视频是你放的吧？你怪我吗？当然不会了。是他自找的。哎，江真怡，喂，你好，是张记者吗？我有物料举报。
飞行赛往前一点。好，现在我们开始报道。现在家里气球已经挂掉了，然后不知道是一个什么情况。现在围观了很多人。别傻站着了，给云生打电话吧。我打了，他不接，丢人现眼。你打。喂，别整了，我是你江伯父。放外音。江伯父，对不起，是我不能当接盘侠。玉成啊，你们之间是不是有什么误会啊？要不你来家里，我让依儿给你解释解释。算了吧，伯父，您和我父母是世交，我是看在两家交往多年的份上，才接了您的电话。这些年一直是您女儿纠缠我，我也从未爱过她。想着两家世交，才愿意娶她。如今她这副样子，我真是接受不了。就算你想和我家断了交情，我也没办法去晋江真仪。玉成啊，你听我说。你怎么可以这样对我？玉成啊，你听我说。你怎么可以这样对我？<笑>叶总，请问需要我做点什么呢？给我倒杯咖啡。是。不加奶，不加糖。叶总，给您咖啡。苦死你！<笑>你说什么？嗯叶总怕是幻听了吧？我没说什么呀，是吗？把你刚才说的再说一遍。苦，苦死你！嗯、这样，不就甜了吗？你怎么还不下班啊？啊，我也马上。拜拜，拜拜。妈咪，你在哪儿呢？怎么想我了？詹姆斯奇好想你啊！别瞎说，我和他只是闺蜜。<笑>那男闺蜜可不是这样想哦。既然你那么久都没有找到亲爸爸，不如让他做我爸爸。既然你那么久都没有找到亲爸爸，不如让他做我爸爸。你这话可别让他听到哦。宝贝，干嘛呢？在听妈妈视频啊。是啊。小雨啊，你在那边干的怎么样？不好意思啊，我还得再等一段时间。就麻烦你了，帮我看着小贝。哦，客气啊。行了，我们要吃早餐了，你也吃晚餐去吧。好吧，好吧，再见，拜拜。啊、你都听到什么了？你认为我听到什么了？呃，没，没什么。下班了，你不回家吗？你先回去吧，我还有重要的事情。好。喂，老板，什么事啊？吴伯，上次查的资料不齐全，给我继续查。好的，老板。闪烁着灯，你离去背影化作了一丝魂。我故作镇定的问，为何人尘都不深？明明想要放手，心却更加疼。老公，你回来了。
。老公，你回来了。你有什么事瞒着我吗？瞒着你？没有吧？真的。嗯。我不希望身边有人欺骗我。好。五岁。是的，叶少，孩子的证件是这样写的。行，我知道了，你先出去吧。小丽啊，我下班了，在哪儿呢？在哪儿屋呢？滚出去！等我，宝贝儿。风，你一定要帮我。这样的事我可不做。我和那丫头又没仇。我真的是被陷害了。现在你哥不要我了，我奶奶和爸爸，他们也不管我了，我现在只有你了。行了，不要哭了，以后有什么困难，我尽量帮你们。但害人的事咱可不做、啊。不用，只要让他承认是他陷害我就行。我现在只想让你哥知道，我没有背叛过他。这样，能行吗？求你了。老公，你在哪儿啊？那好吧，老公，我自己吃了，你注意身体啊。你在哪儿啊？怎么了？小贝出什么事了吗？妈，你在哪儿？我想见你。小贝乖，等妈妈忙完了就回去看你。那既然妈妈那么忙，我来找妈妈吧。不许胡闹，小贝。小雨啊，我们已经在洛城市临海湾大酒店了。你要没去的话，就过来吧。你们回国了？嗯。好，等我，马上来。忙很久才能回去，你在干嘛呢？我准备洗澡呢，一会儿就睡了。老公，你不要太累啊。我在这儿，送你的。干爸呢？我在这儿，送你的。学长还是这么浪漫呢你怎么回来了呀？你不是说洗澡休息吗？然后在外面宾馆休息。你在说什么呀？我怎么听不懂啊？挺会装的吗？你弄疼我了？你别忘了，你是我的妻子，不要在外面勾三搭四。你也别忘了，我只是你的协议妻子。
。没有哪个女人敢给我戴绿帽子，你是第一个。你和那个男人，我都不会放过。你就这么不信任我？配吗？你说过会尊重我的。你说过不会骗我的。我骗你什么了？今天晚上，你去酒店见什么人了？说，我，哎，我可以解释的。哎，喂，我今天不去公司了，请假吧，谢谢。这个确定在这里吗？是。走吧。来，小雨，喝点水。哦、谢谢。小雨啊，你已经找了这么多年了，不如我。詹姆斯，谢谢你这么多年对我母娘俩的照顾，我现在已经嫁人了。嫁人了？小贝也大了。也不能一直耽误你，你是个好男人，该有一个好的女孩过余生。小贝，小贝，小贝呢？小贝，小贝，小贝呢？小雨，你先别急，我现在去找，要不然小贝回来看不到你，该离开了。啊，小贝，小贝，小贝，小贝。来的小孩啊，快去找你妈！对不起，叔叔，我不是故意的。没事儿，快去玩吧。小屁孩儿，走吧。小贝，哦，你妈妈呢？在那边。你妈妈是不是叫江真宇啊？你认识我妈妈？当然认识啊，你妈妈是我的好朋友。小贝，想不想吃冰淇淋？嗯，阿姨带你去吃好不好？不好，我妈妈说陌生人的东西不能要。哎，喂，哦，谁家孩子啊？你妈呢？小贝，小贝，你乱跑什么呀？不好意思啊，孩子小，比较淘气。你家小孩啊，来舒心、啊。他呀，是我好朋友的孩子，今天帮忙带着。这孩子啊，就是有点难管。你在撒谎，小贝。再胡说，小姨可生气了。走，小姨带你买玩具去。你说这孩子是你好朋友家孩子，那他叫什么？他妈妈叫什么？等一下，你说这孩子是你好朋友家孩子，那他叫什么？他妈妈叫什么？这孩子啊叫小贝，他妈妈的名字不方便说。叔叔，我是叫小贝，可我真的不认识这位阿姨。妈妈说不能和陌生人走。小贝，报警。老板，长那么好看，不应该是人贩子。哎。
以我多年的经验推断，这个女的，这个女的人都跑了，你在说什么？真的？哎，保安，保安，给我拦住一个女的，戴墨镜的。那个，小白，你怎么在这儿啊？妈咪都要急死了，我先给你妈妈打电话啊。小雨啊，小贝找着了，在捕鱼达人这儿，快过来吧。干爸，是这位帅气的叔叔救的我。谢谢你救了我的孩子，以后看好孩子吧。小贝，小贝，你没事吧？有没有受伤啊？我没事了，是那位叔叔救了我。叔叔。先生，谢谢。小贝，他是我的孩子。孩子爸爸是谁？我也不知道。那你和今天那男人什么关系？那个男人跟我没有半点关系，我们只是朋友。没有关系，那你跟他汇报什么？那不是因为他把小贝送回国了吗？那就闲聊几句。闲聊，聊到孩子丢了都不知道。你可以了。骗我这么多，你还有理是吧？我妈妈，我想尿尿。爸，你有没有想我呢？小贝呀、啊，干爸当然想你了呀哎，出来了！哎哎、江振宇小姐，请问新闻里出现的私生子是否属实？听说你的私生活特别混乱，孩子也是你的吗？带我离开！等我说句话。孩子是我和江振宇的。我不想别人打扰我们的生活。为什么你永远这么好命？你是怎么知道的？老吴啊，真没想到是你啊。做了一丝魂。这个你应得的。为何一天都不哎，拜拜了，大叔。你是心有心眼神，倒映着忧伤春暖。回忆铭心刻骨。我都太当真，不再提起的吻。